தமிழகத்தில் திருவாரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது இந்நிலையில் கடலோர மாவட்டங்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக கடுமையான வெப்பம் நிலவி வந்ததால் பல இடங்களில் நிலத்தடி நீர் குறைந்து வறட்சி ஏற்பட்டது குறிப்பாக திருவாரூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வந்ததால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இந்நிலையில் திருவாரூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பூந்தோட்டம் ஆண்டிப்பாளையம் மன்னார்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் பொதுமக்கள் உற்சாகமடைந்தனர் மேலும் காவிரியிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் சம்பா சாகுபடிக்கு ஏதுவாக மழை பெய்துள்ளது என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் இதேபோல் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் ஆங்காங்கே மழை பெய்தது இந்நிலையில் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவார பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புவியரசன் நெல்லை கோவை உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் சென்னையை பொறுத்தவரை நகரின் சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் தமிழகம் மற்றும் புதுவை கடலோர மாவட்டம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் அடுத்த ரெண்டு நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கும் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி கன்னியாகுமரி நெல்லை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது இதனிடையே கேரளாவில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் ஆறு மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இடுக்கி மலப்புரம் வயநாடு கண்ணூர் எர்ணாகுளம் மற்றும் திருச்சூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ளம் நிலச்சரிவு அபாயம் இருப்பதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து கோவையில் முன்னறிவிப்பின்றி கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தியதாக கூறி தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவையில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரி ஒன்றில் புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து மண்டல அளவிலான கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் ப்ரீ கேஜிலேருந்து இப்போ ஸ்கூல் சேர்த்துவோம் ஆனால் இனி வரப்போகிற காலத்தில் ஜீரோ டு த்ரீ அப்படின்னு கொண்டு வந்துடுவாங்க லைக் ஜீரோ டு த்ரீ ஏஜ்லேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் சேர்த்துவாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் ரெண்டு பேரை மட்டும் தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்கூல்லேருந்து இப்போ இவங்க பண்ணியிருக்கு சரி தாங்க சரி தாங்க ஏன்னா இது ஒரு இதை வந்து டிபேட் ஓப்பன் டிபேட் வச்சு எல்லாத்துக்கும் பண்ண முடியாது ஊரே பண்ண முடியாது கல்வி சம்பந்தப்பட்டவங்கள கல்வியில் முக்கியமான விளங்கியவங்கள சிறந்தவங்கள கூப்பிட்டு எடுத்து பண்ணியிருக்க பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்நிலையில் முன்னறிவிப்பின்றி குறிப்பிட்ட தரப்பினரை மட்டும் அழைத்து கருப்பு கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டிய தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் கல்லூரி வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகளிடமும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இது ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாமல் குகையில நடைபெறுவது போல இந்த இடத்தில நடத்தி கொண்டு சில தனக்கு சார்ந்த ஆசிரியர்களை சார்ந்த பள்ளிகளை வைத்துக் கொண்டு இந்த கூட்டம் நடைபெறுகின்றது இது உண்மையான கருத்துக்கு கூட்டம் அல்ல இதை உடனடியாக அரசு இந்த போக்கை கைவிட வேண்டும் இதனால் மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெற வேண்டிய கூட்டம் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே முடித்துக் கொள்ளப்பட்டது முறையான அறிவிப்போடு மீண்டும் கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் வலியுறுத்தினர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மும்பையில் நடைபெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதல்